Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases e hoje vamos para aquela aula muito massa de aprender como criar frases em inglês para você se comunicar no dia a dia. Então, sem enrolação, vamos iniciar. Para dizer agora mesmo, você pode falar right now, right now, right now. Como se diz? Agora mesmo. Right now. Estou sem dinheiro é... Ou então, estou quebrado. Você pode falar... I'm broke. I'm broke. I'm broke. Como se diz? Estou sem dinheiro. Estou quebrado. I'm broke. Então... Como você diria, agora mesmo, estou sem dinheiro, então estou quebrado. Right now, I'm broke. Right now, I'm broke. Ele está. He is. He is. He is. Como se diz? Ele está. He is. Tão atrasado em seus estudos é so far behind his studies. So far behind his studies. So far behind his studies. Como se diz? Tão atrasado em seus estudos ou nos estudos dele. So far behind his studies. Então, como é que ficaria? Ele está tão atrasado em seus estudos, nos estudos dele. He is so far behind his studies. He is so far behind his studies. Pare. Você pode usar a expressão cut it out. Cut it out. Cut it out. Como se diz? Pare. Cut it out. Com esse barulho irritante, você pode falar With this annoying noise. With this annoying noise. With this annoying noise. Como se diz? Com esse barulho irritante. With this annoying noise. Então, como é que você diria? Pare com esse barulho irritante. Você poderia falar. Cut it out with this annoying noise. Cut it out with this annoying noise. Não o vejo. I haven't seen him. I haven't seen him. I haven't seen him. Como se diz? Não vejo. I haven't seen him. Aqui poderia ser traduzido, eu não tenho visto ele. Eu não tenho o visto. Mais ou menos assim, é um pé da letra, ok? Mas tem o um sentido de não o vejo. Você vai entender por quê. Há anos, você pode falar, in ages. In ages. In ages, como se diz, há anos. In ages. Então, como é que você diria, não o vejo há anos, né? Ou eu não tenho visto ele há anos, faz tempo. E aí você pode falar, I haven't seen him in ages. I haven't seen him in ages. Eu vou ao teatro. I go to the theater. I go to the theater. I go to the theater. Como se diz? Eu vou ao teatro. I go to the theater. De vez em quando, once in a while. Once in a while. Once in a while. Como se diz? De vez em quando. 
once in a while. Portanto, como você diria, eu vou ao teatro de vez em quando. Muito bem. I go to the theater once in a while. I go to the theater once in a while. Eu vou te encontrar. I'll meet you. I'll meet you. I'll meet you. Como se diz? Eu vou te encontrar ou eu te encontrarei. I'll meet you. Às 14 em ponto. Estamos falando aqui às 2 da tarde, ok? Então, é 2 p.m. o'clock sharp. É 2 p.m. o'clock sharp. É 2 p.m. o'clock sharp. Então, como se diz, às 2 horas em ponto, né? Sendo às 2 da tarde. É 2 p.m. o'clock sharp. Então, como é que fica a frase? Eu vou te encontrar às 14 horas em ponto, às 2 da tarde em ponto. E aí você pode dizer: I'll meet you at 2 p.m. o'clock sharp. I'll meet you at 2 p.m. o'clock sharp. Há algo para você perguntar esse a, H-A, do verbo haver é is there. Então, algo ou alguma coisa, anything. Portanto, há algo. Is there anything? Is there anything? Is there anything? Como se diz? Há algo. Is there anything? Mais barato é apenas uma palavra. Cheaper. Aqui é uma pergunta, né? Mais barato. Cheaper. Cheaper. Como se diz? Mais barato. Cheaper. A palavra cheap, C-H-E-A-P, significa barato. Quando eu acrescento o E e o R, cheaper significa mais barato. Portanto... Como é que você perguntaria? Há algo mais barato? Né? No sentido de tem alguma coisa que é mais barata? E aí você pode dizer Is there anything cheaper? Is there anything cheaper? Você pode Can you? Can you? Can you? Como se diz? Você pode. No inglês você vai perguntar ao contrário. Pode você? Can you? Consertar isso? Fix this. Fix this. Fix this. Como se diz? Consertar isso? Fix this. Então, como você diria... Você pode consertar isso. Can you fix this? Can you fix this? Qual escola? Which school? Which school? Which school? Como se diz? Qual escola? Which school? Ela vai. Does she go to? Does she go to? Does she go to? Como se diz? Ela vai. Does she go to? Então agora vamos unir as duas frases e formar apenas uma. Como é que você diria? Qual escola ela vai? Which school does she go to? Which school does she go to? Há quanto tempo é? How long? How long? How long? 
como se diz, há quanto tempo? How long? Você está na Irlanda? Have you been Ireland? Have you been Ireland? Have you been Ireland? Como se diz? Você está na Irlanda? Juntando da, da anterior. Have you been in Ireland? Aqui poderia ser mais ou menos traduzido ao pé da letra como Tem você estado na Irlanda? Então como ficaria a frase? Há quanto tempo você está na Irlanda? How long have you been in Ireland? How long have you been in Ireland? Em frente ao ou Across from the, across from the, across from the, como se diz, em frente ao, across from the, correio, post office, post office, post office, como se diz, correio, post office. Portanto, como você diria, em frente ao correio. E aí você pode falar, across from the post office. Across from the post office. Eu marquei uma hora. É, I made an appointment. I made an appointment. I made an appointment. Como se diz? Eu marquei uma hora. I made an appointment. Com a minha cabeleireira é with my hair stylist. With my hair stylist. With my hair stylist. Como se diz? Com a minha cabeleireira. With my hair stylist. Portanto, como você diria? Eu marquei uma hora com a minha cabeleireira. Se você acertou, muito bem. Se não, não há problemas. Você pode dizer: I made an appointment with my hair stylist. I made an appointment with my hair stylist. Meu relógio, my watch, my watch, my watch, como se diz, meu relógio, my watch. Foi roubado, has been stolen, has been stolen, has been stolen, como se diz, foi roubado. Has been stolen. Se fôssemos traduzir aqui o has been stolen, seria tem sido roubado. Portanto, como é que fica a frase? Meu relógio foi roubado. My watch has been stolen. My watch has been stolen. Minha garganta. My throat. My throat, my throat, como se diz, minha garganta, my throat, está dolorida, é sore, é sore, é sore, como se diz, está dolorida, É sore. Portanto, como ficaria? Minha garganta está dolorida. E aí você pode dizer: My throat is sore. My throat is sore. Eu gostaria de uma mesa. I'd like a table. I'd like a table. 
I'd like a table. Como se diz? Eu gostaria de uma mesa. I'd like a table. Lembrando que I like quer dizer eu gosto. I'd like eu gostaria, ok? Esse apóstrofe mais o de é a abreviação, é, que, desculpa, é a forma contraída de I would. I would, você pode falar I'd. Perto da janela, near the window. Near the window. Near the window. Como se diz? Perto da janela. Near the window. Portanto, como você diria? Eu gostaria de uma mesa perto da janela. I'd like a table near the window. I'd like a table near the window. Chegamos ao nosso desafio. Espero que até o momento você esteja aproveitando bastante, esteja aprendendo coisas novas e também revisando aquele conteúdo que você já conhece. Então, temos aqui um desafio pela frente, onde eu vou colocar as frases que estudamos em português e você precisa traduzir para o inglês. Não se preocupe em acertar tudo 100%, apenas tente, ok? E no final, quero que você escreva, escreva nos comentários qual foi o seu índice de acerto, se foi acima ou abaixo de 50%. Então, vamos lá. Como é que você poderia dizer em inglês, agora mesmo, estou sem dinheiro ou estou quebrado? E aí você pode dizer, right now, I'm broke. Right now, I'm broke. Ele está tão atrasado em seus estudos. He is so far behind his studies. He is so far behind his studies. Pare com esse barulho irritante. Esse pare, nós não vamos usar o stop. Vamos usar aquela outra expressão, lembra? E aí você pode dizer cut it out with this annoying noise. Cut it out with this annoying noise, ok? Cut it out. Você pode juntar tudo e falar cut it out. Cut it out. Não o vejo há anos. I haven't seen him in ages. I haven't seen him in ages. Eu vou ao teatro de vez em quando. I go to the theater once in a while. I go to the theater once in a while. Eu vou te encontrar às 14 horas em ponto, às duas da tarde. I'll meet you at 2 p.m. o'clock sharp. I'll meet you at 2 p.m. o'clock sharp. Algo mais barato. Is there anything cheaper? Is there anything cheaper? Você pode consertar isso. Can you fix this? Can you fix this? Qual escola ela vai? Which school does she go to? Which school does she go to? Há quanto tempo você está na Irlanda? How 
How long have you been in Ireland? How long have you been in Ireland? Em frente ao correio. Across from the post office. Across from the post office. Eu marquei uma hora com a minha cabeleireira. I made an appointment with my hair stylist. I made an appointment with my hair stylist. Meu relógio foi roubado. My watch has been stolen. My watch has been stolen. Minha garganta está dolorida. My throat sore. My throat is sore. Eu gostaria de uma mesa perto da janela. I'd like a table near the window. I'd like a table near the window. Excelente, chegamos ao fim de mais uma aula, espero que você tenha aproveitado bastante. Coloca lá nos comentários qual foi o seu índice de acerto, acima ou abaixo de 50%. E também me diz uma coisa, de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Curta, comente e se inscreva se ainda não for inscrito. Nos vemos na próxima aula, hein? Bye, bye!